Vamos começar agora nosso módulo 18 aprendendo funções de pesquisa. E vamos começar com o famoso PROCV. A função PROCV serve para a gente pesquisar, nós podemos pesquisar alguma informação em um determinado intervalo de células na vertical. Por isso que é PROCV, esse V na frente é de vertical. Eu fiz aqui embaixo uma pequena tabelinha com o código e o vendedor, certo? O que eu quero fazer com isso? Eu quero poder digitar o código aqui e aqui na frente ele me dá qual que é o vendedor referente a este código. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um, ele tem que me dar o vendedor João. Dois tem que ser a Maria, ok? Então é uma fórmula, é uma função de pesquisa, ele vai pesquisar no meu intervalo e vai me informar qual que é o valor referente a essa a essa minha pesquisa. Então vamos fazer aqui um, o nosso nossa função. Eu vou fazer minha função aqui é igual, vamos chamar a minha função proc v tudo junto e vou abrir o parênteses. Vai me formar aqui o valor procurado, ou seja, aonde que eu vou digitar é, o valor que eu quero localizar. Aqui no meu caso vai ser aqui na, na, na célula A11 que vai ser o meu código, ok? Selecionei a, a, a 11 e aperto o ponto vírgula para continuar a minha função. Matriz tabela. Esse matriz tabela nada mais é do que o um intervalo aonde vão ser, onde estão o, os meus elementos, né? O que eu vou procurar e o resultado da minha pesquisa. Aqui nesse caso, eu quero pesquisar o código e localizar o vendedor, correto? Então eu vou selecionar aqui desde a A1, que é onde está o meu código, até a última célula de onde que está a minha pesquisa, que no caso aqui é a C7. Esse é meu intervalo, minha matriz. Ok? Ponto vírgula. Número, índice, coluna. Isso aqui é o seguinte. É, ele vai me, quando ele diz índice, coluna, é qual que é o valor da coluna. O Excel entende que a coluna A equivale a 1, a B equivale a 2, a C equivale a 3 e por aí vai. Então eu tenho que contar quantas colunas uh, estão a partir do que eu quero procurar. Vamos entender isso direito agora. Eu selecionei aqui A, B, C, ok? Eu sei que aqui são três colunas, correto? Então o que eu vou digitar aqui na verdade, no número de índices, é o valor 3. Ok, agora eu fecho a minha função e aperto o Enter, tá? Ele deu uma mensagem de erro aqui, por quê? Porque não tem nenhum código aqui na frente. Mas se eu colocar um código qualquer, por exemplo, o número 1, vai me dar o João, que é o meu vendedor referente ao código 1, ok? Se eu digitar aqui o 2, vai me dar a Maria. Se eu digitar aqui o 3, vai me dar o José, até o número 6. Entendido? Ficou claro? Vamos fazer isso novamente para a gente ficar mais, uh, mais, ficar mais fixado a informação, tá? Vou apagar aqui e fazer tudo de novo. Vamos lá. Vamos chamar a função é igual, PROC V, abre meu parênteses. Valor procurado vai ser aqui aonde está o meu código. Ponto vírgula matriz, que vai ser o intervalo de células aonde nós vamos procurar nossa informação. Eu vou procurar... O código está aqui, vou procurar aqui no vendedor. Então, vai ser da A1 até a C7. Ponto vírgula, vamos colocar qual que é a matriz, o número da, o número da, da coluna. Né? Então, aqui no caso, vai ser 1, 2, 3. A coluna onde estão as informações procuradas, o intervalo, é na coluna 3. Então, eu digito o valor 3. Fecho parênteses e aperto o Enter. 